ఎట్లుండేరా ఎనుకట మన ఊరు ఎట్లుండేరా అన్న దమ్ములోలే ఉన్నాము రాయి అడ్డు కూడా లెవ్వరెట్టిండురా ఎట్లుండేరా ఊరు ఎట్లుండేరా ఎనకట మన ఊరు ఎట్లుండేరా అన్న దమ్ములోలే ఉన్నాము రాయి అడ్డు కూడా లెవ్వరెట్టిండురా ఈ కులము ఆ కులము తేడాలు లేకుండా వరస పెట్టి పిలుచుకున్నాము రా ఒక చెట్టు నీడాన వంద మంది ఉన్నట్టు అంతా ఒకటై ఉన్నాము ఆ చెట్టు కొమ్మలు ఇరిగి నిలువ నీడలేక ఊరాగమవుతుంటే ఊరుకుంటా వెందిరా ఎట్లుండేరా ఊరు ఎట్లుండేరా వెనకట మన ఊరు ఎట్లుండేరా అన్న దమ్ములోలే ఉన్నాము రాయి అడ్డు కూడా లెందిరా బ్రహ్మం గారి ఏం జాతర వచ్చిందంటే ఊరు చాలా అంత మందిరా అప్పుడు ఎంత సందడుందిరా ఎంత సందడుందిరా ఆ సందడేమో కాని ఏటా జాతర చేసేవాడే లేడురా ఆ దేవుడికే దిక్కు లేదురా ఆ దేవుడికే దిక్కు లేదురా బడికాడ భాగోతం ఆడుతున్నారంటే చాపాలెత్తుకొని వెళ్ళేము కలిసి కాలక్షేపము చేసాము రా పక్క ఇంట్లో నేడు ఫంక్షన్ అవుతుందంటే మనకు వాళ్ళకు మాటలు లేవని తలుపు ముస్తున్నారు పొద్దుగు కంత ఆ వైభోగ ఏమాయేరా ఊరికి వైరాగ మెట్లొచ్చేరా ఆ ఆనంద మెట్టు అయ్యేరా మన ఊరికి ఏ దిష్టి తగిలిందిరా ఎట్లుండేరా ఊరు ఎట్లుండేరా వెనుకట మన ఊరు ఎట్లుండేరా అన్న దమ్ములోలే ఉన్నాము రాయి అడ్డు కూడా లెవ్వరెట్టిండురా ఎట్లుండేరా ఊరు ఎట్లుండేరా వెనుకట మన ఊరు ఎట్లుండేరా అన్న దమ్ములోలే ఉన్నాము రాయి అడ్డు కూడా లెవ్వరెట్టిండురా అందరికీ శనార్థులల్లా వెల్కమ్ టు కచురు ముచ్చట్లు దుబాయ్లో ఇంటి పని చేయడానికి ఆడమనిషి కావలేను మంచి జీతం ఇవ్వడంతో పాటు ఉండేందుకు రూము భోజన సదుపాయం కల్పించబడును గిట్ల ఎవరన్నా చెప్పినా పేపర్ల ప్రకటనలు గిట్ల ఇచ్చినా ఆశపడి దేశం కాని దేశం పోయి కష్టాలు తెచ్చుకోకుర్రి అగో వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి నుంచి ఎడారి దేశంకు పోయి ఓగామె ఎన్ని కష్టాలు ఎలా వస్తుందో చూడుర్రి అబ్బబ్బా ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా వలస బ్రతుకుల జీవితాలు ఇంతనన్నా న్యాయం జరుగుతలు కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర మళ్ళీ వలసలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వలసలకు పోయిన వాళ్ళు మోసపోతూనే ఉన్నారు ఇక తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా ఇంకా రాష్ట్రంలో అరబ్ దేశాలకు వలసలు ఆగుతలేవు వలస బ్రతుకుల తలరాతలు మారుతలేవు పొట్ట చేత పట్టుకొని ఎడారి దేశం పోయి శాన తిప్పలు పడుతున్నారు తెలంగాణ బిడ్డలు మొగోళ్ళే అనుకున్నాము అరబ్ దేశాలకు వలస పోయేది అని కానీ ఇగో నేను చెప్తున్నది ఇగో ఈడ కనిపిస్తున్న ఈ ఆడామి గురించి పాపం కదా అసలు ఈ అమ్మకు ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నా చెప్తా వినుర్రి ఇగో ఈమె పేరు సమీర వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కంచర్ల మండల కేంద్రం ఊళ్ళే బతికే తందుకు ఉపాధి లేక బతుకు పోరాటంలా దుబాయ్ వాట పట్టింది కానీ అక్కడికి పోయినాక తెలిసింది పాపం సమీరకు దూరం కొండలు నునుపన్న సామెత దుబాయ్ పోవడానికి ధైర్యం చేసిందంటే తన బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి అసలు ఏంటంటే తన కొడుకుకి జీర్ణశయ వ్యాధి బ్లడ్ వామిటింగ్స్ ఆపరేషన్ చేయించుకోలేక డబ్బులు లేక కుటుంబ భారం మొయ్యలేక భర్త వదిలి వెళ్ళడంతో ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఈ సమయంలో దుబాయ్లో ఓ ఇంట్లో పని మనిషి కావాలని వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దుబాయ్కి వెళ్ళింది ఈ అక్క అక్కడి ఇంటి యజమానులు పెట్టే చింత్రహింసలు భరించలేక తనను తిరిగి తన గ్రామానికి పంపించాలని కోరుతూ పెట్టిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది ఇప్పుడు అందరి ఫోన్ల చక్కర్లు కొడుతుంది ఇక సమీర దుబాయ్లో ఎసొంటి కష్టాలు పడతాందో జర మీరు కూడా వినురి ఆమె మాటల్లోనే నేను ఇక్కడ దుబాయ్కి వచ్చిన పని చేయనికి నా కొడుకుకి ఆరోగ్యం బాగలేదు ఆడికి మంచిగా చేపించాలని నేను ఇక్కడికి దుబాయ్కి వచ్చినా కానీ నాకు ఇక్కడ ఏం బాగలేదు ఒక ఇంట్లో నేను పనికి పోయినా వాళ్ళు నాకు ఇబ్బంది పెట్టిరు అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పని మనిషి వాళ్ళు మా మేడం వాళ్ళు నాకు ఇబ్బంది పెట్టిండ్రు అందు గురించి ఒక నెల పని చేసి అక్కడ నుంచి నేను తప్పించుకున్నా నాకు ఎట్లనే చేసి దుబాయ్ నుంచి మా ఇంటికి పంపించండి ఇంటికి మాది కుడుకచర్ రంగారెడ్డి జిల్లా మాకు ఎట్లనైనా మా ఊరికి పంపించండి నాకు నా కొడుకుకు కలపండి ఎట్లైనా ఇదొక సాయం చేసి నాకు నా జీవితాన్ని కాపాడండి నాకు ఇక్కడ ఉండాలని లేదు మీకు దయచేసి మీ కాలు మొక్తాను మన తెలంగాణ వాళ్ళందరూ నాకు సాయం చేసి నా బిడ్డతో నాకు పంపించండి నాకు ఇక్కడ ఉండాలని లేదు మీకు కాలు పట్టుకుంటే సార్ నాకు ఖచ్చితంగా నా కొడుకు నాకు కావాలి అయ్యో పాపం కదా ఇంటంటేనే గుండె తరుక్కపోతుంది 
ఈ నరక నుంచి నన్ను ఎట్లయినా కాపాడండి అని తల్లడిల్లుతుంది ఈ తల్లి ఇగో ఈడ కనిపిస్తున్నాడు చూడు రి చిన్నపిల్లగాడే ఈ సమీరక్క కొడుకు నా కొడుకు దగ్గరకు పంపియండి అని తల్లి మనసు కొడుకు దగ్గరికి రావాలని ఎంత తాపత్ర పడుతుందో కదా తన బాధను సమీర అమ్మ కూడా ఏదో చెప్తుంది జర వినురి మా కూతురు బయట దేశం వెళ్ళిపోయింది ఇందులో పనిచేస్తుండే హైదరాబాద్లో పిల్లగానికి ఎంత బాగాలేదు అంటే ఇక్కడ డబ్బులు సరిపోతలేవని బ్రోకర్ వాళ్ళని అడిగి బయట దేశంకి వెళ్ళిపోయింది అడిగి పోయినాక పది రోజులు అట్లా మంచి ఉంది దాని తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు మొత్తం శేఖరు బాధ పెట్టిండ్రు ఆ పాపకు ఆ పాప ఇప్పుడు నేను ఉండను నేను వచ్చేస్తాను ఏడుస్తుంది మేము రిటర్న్ ఫోన్ చేసి పాపని పంపించండి మాకు వద్దు అక్కడ పైసాని మేము ఫోన్ చేస్తే మాకు రెండు లక్షలు ఇస్తేనే మేము పంపిస్తాం లేకపోతే మేము జైల్లో పెడతాం పాపని దొంగతానం చేస్తేనే మేము జైల్లో పెడతామని అంటున్నారు మా వద్ద రెండు లక్షలు ఏమి లేవు అంటే వాళ్ళు ఏమి సమాధానం పంపుకోలేరు మాకు ఎట్లా చేసి అందరు కలిసి మా పాపని మాకు తెచ్చేయాలి బాబుకు పానం బాగాలేదంటే వాళ్ళ తల్లిపిల్లల్ని కలపాలి ఇక్కడ తిరిగి అగో గిదుల ముచ్చట ఎడారి దేశంలో వలస జీవుల బ్రతుకులు గిట్లున్నాయి కేసీఆర్ సర్కారు గీ కుటుంబాన్ని ఎట్లన్నా చేసి జరంతా ఆదుకోవాలి ఈ ఈడియోను సర్కార్కు చేరవేదాక దండిగా వైరం చేయుర్రి వింటున్నారనులా ఓ జనాలు మొన్న గా నడుమ రోడ్ చక్కగా ఏపీయలేదని ఓ ఇంజనీర్ తోటి లోకల్ ఎమ్మెల్యే బిస్కిల్ దీయించిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక గిప్పుడు మళ్ళా గసుంటిదే గో ముచ్చట పట్టుకొచ్చిన రోడ్ మంచిగా లేవని ఓ ఎమ్మెల్యే సారు ఎస్సంటి గణకారం చేసిండో ఎరికేనా చూసి తరించురు ఆ ముచ్చటెందో అగో ఎందుకో చాలా మంది గుమ్మి గూడిర్రు చూస్తుర్రా అరే బకితలల్ల ఏమో తెచ్చి ఎవల మీదనో పోస్తున్నారు కదా గిది చూసి ఆనలు గిట్ల కొట్టాలని నీళ్లు జల్లుకుంటారేమో అనుకొనేరు పని చక్కగా చేస్తలేడని గీ ఇంజనీరుకు లోకల్ ఎమ్మెల్యే చేసిన పురస్కారం గిది గి ముచ్చట మహారాష్ట్రలా జరిగింది బొంబాయి గోవా నడుమ ఉన్న రోడ్డట చక్కగా లేదట ఏడ చూసిన అన్ని బొందలే దర్శనమిస్తున్నాయట గిది చూసి లోకల్ చేపట్టి ఎమ్మెల్యే నితీష్ రానే షాన అంటే షానా గరమైండు అట్లని అంతటితోటి కూడా ఊకోలేదు గిందుకు కనకావలి పురపాలక సంఘం అధికారులే కారణమని తన బలగంతో వచ్చి గిసొంటి ఘనకార్యం చేసిండు పురపాలక సంఘం చైర్మన్ను డిప్యూటీ ఇంజనీర్ను నడి రోడ్డు మీద దొరకబట్టుకొని గిట్ల బకిట్లతోటి బురద నీళ్ళు పోసిర్రు ఇద్దరి మీద అగో చూస్తారా ఒక్క బురద మీద పోసుడే కాదు ఇద్దరిని కట్టేద్దామని కూడా చూసిర్రు కనకావిల బేస్తారం జరిగింది గీ ముచ్చట గీ ఎమ్మెల్యే చేసిన ఘనగార్యం తెలిసి ఆయనను ఆయన బలగాన్ని జైల పెట్టిర్రు పోలీసు బాసులు అన్నట్లు గీ ఎమ్మెల్యే ఎవరో కాదు మాజీ సీఎం నారాయణ్ రానే పుత్రరత్న మట కొడుకు చేసిన పని తెలిసి అధికారులకు శ్రమాపణలు కూడా చెప్పిండు ఆయన ఎమ్మెల్యే సార్ ఓవరాక్షన్ కాకపోతే మరి గిట్ల చేస్తానన్నుల్ల రేపు ఈ ఎమ్మెల్యేకి కూడా జనాలు గిట్లనే చేస్తే ముఖం ఏడ పెట్టుకుంటాడో ఏమో పో లగ్గం పిలుపు మల్లడుగు గ్రామ వాస్తవులు యాదన్న పెద్ద బిడ్డకు చిన్న గుంట గ్రామ వాస్తవులు మల్లన్న చిన్న బిడ్డనిచ్చి లగ్గం చేయుటకు పెద్దలు నిశ్చయించిర్రు లగ్గం శ్రావణ మాసం రెండో వారం పద్నాలుగు తారీఖు నాడు విందు అదే రోజు లగ్గం అయినాక ఎమ్మటే బంధుమిత్రులతో వచ్చి ఇద్దరు ఆడపిల్లలను సల్లంగా బతుకమని దీవించని ప్రార్థన ఎందులా అట్లా చూస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పునే తప్పు పడతారా ఏంది ఇంకా కొద్ది రోజులు పోతే గీసొంటి లగ్గం కార్యట్లు కూడా వస్తాయి ఇంటింటికి ఇప్పుడైతే ఇంకా గంత దూరం రాలేదు కానీ గీసొంటిదే ఓ ముచ్చడ చెప్తా చూడురి లగ్గం అంటే ఆడ మోగ కలిసే చేసుకుంటారా మోగోళ్ళు మోగోళ్ళు ఆడోళ్ళు ఆడోళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టు గానడుమ గీసొంటి తీర్పే ఇచ్చింది ఏమంట కోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చిందో ఇక గానాటి సంధి దేశంలో ఎవలకు నచ్చిన వాళ్ళను వాళ్ళు లగ్గం చేసుకుంటారు ఇగో ఈడ కనబడుతున్న గీ ఇద్దరు ఆడోళ్ళు గట్లనే చేసుకున్నారు లగ్గం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం వారణాసి జిల్లా విర్బన్పూర్లా జరిగింది గీ ముచ్చట వీడియోలో కనబడుతున్న గీ ఇద్దరు ఆడోళ్ళు కాన్పూర్లా చదువుకునేటప్పుడు మంచి దోస్తులంట రాను రాను ఇళ్ళ దోస్తాను ఒకలను విడిచి ఒకలు బతకలేనంతగా పెరుక్కుంటా వచ్చింది గంతే ఇక గిట్ల కాదు ఇద్దరు మాకం లగ్గం చేసుకుందామని బేస్తారం ఊళ్ళున్న అంజనస్వామి గుడికి పోయిర్రు మొదలందరూ వెనక ముందు ఆడిరట కానీ ఆఖరుకు పూజార్లు లోకల్ జనాలు అంత కలిసి ఇద్దరికి దగ్గరుండి గిట్ల లగ్గం జరిపించిర్రు ఇక గమ్మతి ముచ్చట ఏందంటే ఈ ఇద్దరు ఆడోళ్లకు మొగోళ్ళంటే అస్సలు నచ్చదంట మొగోళ్ళ మీద పెసరు గింజంత కూడా నమ్మకం లేకనే ఇద్దరు మకం గిట్ల లగ్గం చేసుకున్నామని చెప్తున్నారు కానీ ఇళ్ళ ఇంటోళ్ళు ఎవరు కూడా పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదట పాపం ఏదేమైనా ఇళ్ళ దోస్తానుకు గిట్ల లగ్గంతో శుభం కారట పడ్డది అన్నట్టు 
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అవుతుంది తిందామంటే తిండి లేదు ఉందామంటే ఇల్లే లేదు తిందామంటే తిండి లేదు ఉందామంటే ఇల్లు లేదు చేద్దామంటే కొలువు లేదు పోదామంటే నిలువు లేదు నాం పల్లి టేచనకాడి రాజాలింగో రాజాలింగా రామరాజ్యం తీరు చూడు శివ శంభులింగా రామరాజ్యం తీరు చూడు శివ శంభులింగా పేరుకు బంగారు తెలంగాణ అని జబ్బలు సరుచుకుంటారు లీడర్లు కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తా అంటే నా గుండె తరకపోతుందల్లా హైదరాబాద్ జిల్లాల గిరిజన గ్రామంలో జరిగిన గి ముచ్చడ చూడూరి మీకే ఎరుకు అవుతుంది ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆకాశ మార్గాన రాకెట్లు పంపిస్తున్నాం గట్లని మనిషిలాగే పనిచేసే రోబోలను మర మనుషులను తయారు చేస్తున్నాము ఇంకా ఎన్నెన్నో చేస్తున్నారు కానీ ఇంకా పేదవారి బ్రతుకులు అడవి రాజ్యంలో బ్రతికే గిరిజనులకు సరైన వైద్య సేవలు అందుబాటులో లేనే లేవు ఇంకా పెద్ద పెద్ద దావాఖానాలు కట్టిస్తారు కానీ అవేవి ఏజెన్సీ గిరిజన గ్రామాలకు చక్కగా వైద్యాలు అయితే అందిస్తలేవు చాలామంది మృత్యువాత కూడా పడుతున్నారు ఇక అసలు ముచ్చట ఏందంటే హైదరాబాద్ జిల్లా గాదిగూడ మండలం లోదిగూడ గ్రామంలో రోడ్డు సరిగా లేక దావాఖానకు తీసుకెళ్లని పరిస్థితులు ఆదివాసీ మహిళ ఇగో సీడం జంగుబాయ్ గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు రావడంతో ఈ విషయం దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి ఎరికై తీసుకెళ్లని పరిస్థితుల్లో ఆ ఇంట్లోనే ప్రసవం చేసిరు ఇక మంచిగా ఆడకూతురును జన్మనిచ్చింది ఈ తల్లి అయితే శిశువు ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నప్పటికీ తల్లి ఆరోగ్య నియమితం ఎడ్ల బండిలో జరి దావాఖానకు తీసుకుపోతురు అగో సూడూరి ఎడ్ల పోతుర్లో కంకర రోడ్డు అదే రోడ్డు పైన ఎడ్ల బండి మీద పచ్చి బాలింతను మూడు కిలోమీటర్ల దూరం బండిలో తీసుకుపోతురు మరి ఎడ్ల బండిలో ఎందుకో తీసుకెళ్తుర్రు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఆ ఊరికి గిప్పటికి కూడా మంచి రోడ్డు లేక అంబులెన్స్ ఊరి వరకు రాలేవట గందుకే ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా మూడు కిలోమీటర్ నడుచుకుంటానా లేక ఎడ్ల బండి మీదనో పోవాలి ఇక అల్ల బాధ ఏంటో అల్ల ముచ్చట్లోని విందాం చూడుర్రి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గాదిగూడ మండల్ లొద్దిగూడ గ్రామానికి చెందినటువంటి సిడం జంగుబాయి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆమె పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్నటువంటి క్రమంలో వన్ జీరో ఎయిట్కు ఫోన్ చేస్తే వన్ జీరో ఎయిట్ రావడానికి రహదారి లేకపోవడం అది ఏజెన్సీ ప్రాంతం పూర్తిగా ఆదివాసులు నివసిస్తున్నటువంటిది మండలు కాకముందే అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్నటువంటి లొద్దిగూడ గ్రామం మండలు అయినాక కూడా ఈరోజు లొద్దిగూడ గ్రామానికి కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి నెలకొన్నది మరి అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ డాక్టర్లు మరి ఆ నుంచి నడుచుకుంటే వెళ్ళి ఇంటికాడ ఇంటికాడ డెలివర్ చేయించి మరి పుట్టిన పాప ఒక కిలోనే ఉండడము మరి పాపకి రక్తహీనత చాలా ఉంది అంటే ఆరోగ్యంగా లేదు పాప తరలించాలంటే వెడ్ల బండి పైన మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఇదే అవర్షకాలము పూర్తిగా ఇంకా రోడ్డు కాలి నడక కూడా కాలిగా నడక కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితిలో రోడ్డు సౌకర్యం లేక చాలా ఇబ్బంది పాలవుతున్నారు ఇగో ఇది అసలు ముచ్చట మన రాష్ట్ర సర్కారు వైద్య సేవలు ఊరి ఊరి గడప గడపకు అన్ని సేవలు అందిస్తున్నామని ఓ మస్తు గొప్పలు చెప్పుకుంటది కదా ఇక కొత్త కొత్త పథకాలు కూడా పెడుతుంది సర్కారు ఇంకా షాన్ అంటే షాన గొప్పల పోకడత పోతుంది మన సర్కారు ఇక బంగారు తెలంగాణ అంటున్నారు ఏది బంగారు తెలంగాణ ఎడ్ల బండిలో ప్రసవం కావడమా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల గిరిజనులు ఇబ్బంది పడడమా ఇకనైనా ఐటీడే అధికారులు ఉన్నత అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే మేలుకొని ఏజెన్సీలోని గిరిజనులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పియూరి జర మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఈ సంఘటన జంగుబాయితోనే మొదలు కాదు ఇప్పటికి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఆదిలాబాద్లో హోమ్ డెలివరీస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అయిన రక్తహీనత ఉన్న ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ అధికారులు స్పందించకపోవడమే ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం అవుతున్నాయని మేము అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఏదైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంతా నెక్స్లెట్ ప్రభావిత ప్రాంతం అంటున్నారు మరి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే బడ్జెట్తోనైనా మారుమూల గ్రామానికి రోడ్డు వైద్యం విద్య అన్ని సౌకర్యం కల్పించిన బాధ్యత ప్రభుత్వం ఉంది ఇగో గీ అల్లా నేను బట్టుకొచ్చిన కచిరి ముచ్చట్లు చూస్తూనే ఉండు రాజ్ న్యూస్